ஹலோ வியூவர்ஸ் இந்த கிளாஸஸில் ரெட் டாட் லினக்ஸ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரெட் டாட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது அதில் இப்போ நம்ம பார்க்குற வெர்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெட் டாட் என்டர்பிரைஸ் லினக்ஸ் இஎல் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வெர்ஷன் இது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ரெட் டாட் சிடி போட்டோன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த விண்டோவில் இன்ஸ்டால் ஆர் அப்கிரேட் எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் ஆர் இன்ஸ்டால் பேசிக் டிரைவர்ஸ் இந்த மாதிரி நான் அஞ்சு ஆப்ஷன்ஸோட வந்து நிற்கும் இல்லை வந்து நான் ஃபுல் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுற போகிறனால இன்ஸ்டால் ஆர் அப்கிரேட் அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஆப்ஷன் மூலிமா நான் ரெட் டாட்டை ஓஎஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பொதுவாக்கு <laughs> லினக்ஸ் ஓஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணும்போது கீபோர்டில் அதிகமாக அப் பட்டன் டவுன் பட்டன் லெஃப்ட் ஏரோ ரைட் ஏரோ இந்த ஏரோஸ் மூலிமா வந்து நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட்ஸை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்டர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பேஸ் பாரோ என்ட்ரோ அழுத்தினீங்கன்னா என்டர் ஆகும் இல்லை டேப் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் ஆப்ஜெக்டை சூஸ் பண்ண முடியும் நான் இப்போ ஸ்கிப்ஸ் ஆப்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிப் பண்ணுறேன் ஸ்கிப் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் விண்டோவில் நெக்ஸ்ட்டு லாங்குவேஜ் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு கீபோர்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு இது எல்லாமே டிஃபால்ட் ஆப்ஷன்லேயே ஒர்க் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு அண்டு ஸோ ஹார்ட் டிஸ்க் இன்ஸ்டாலேஷன் பேசிக் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸாக இல்லை வந்து எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸான்னு கேட்குது சேன் ஸ்டோரேஜ் வச்சுருக்கீங்களான்னு கேட்குது நான் வந்து பேசிக் ஸ்டோரேஜ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேசிக் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸஸ் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் பண்ணுறேன் இதில் ரீ இன்ஸ்டாலேஷன் ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு உங்களோட ஹோஸ்ட் நேம் கம்ப்யூட்டருக்கு என்ன நேம் வைக்கணும்னு சொல்லி கேட்குது நான் லோக்கல் ஹோஸ்ட் லோக்கல் டொமைன்ற நேமே வச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு அண்ட் உங்களோட லொக்கேஷன் என்னோட லொக்கேஷன் வந்து நான் எந்த கண்ட்ரியோ அந்த லொக்கேஷனை நான் மேப்பில் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சூஸ் பண்ண உடனே என் கண்ட்ரி லொக்கேஷன் சூஸ் ஆகிடும் சூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு அண்ட் ரூட் யூஸருக்கான பாஸ்வேர்ட் ரூட் யூஸருக்கான பாஸ்வேர்ட் இந்த இடத்துல நான் பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஏன்னா ரூட்டுன்றது லினக்ஸில் அட்மினி யூசர் மாதிரி ஸோ இவங்க தான் வந்து மெயின் யூசர் ஸோ லினக்ஸில் கோர் கான்ஃபிகரேஷன் ஏதாவது பண்ணுறதா இருந்தாலும் கோர் செட்டிங்ஸ் ஏதாவது மாற்றுறதா இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து ரூட் யூசர் தான் முக்கியமாக பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ரூட் யூசரை வந்து செக்யூர் பண்ணுறதுக்கு கம்பல்சரி ரூட் பாஸ்வேர்ட் வச்சு ஆகணும் அதை வரைக்கும் நான் இந்த இடத்துல ரூட் பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணிக்கிறேன் கொடுத்துட்டு யூஸ் எனிவே அண்ட் பார்ட்டிஷன் ஆர்டிஸ்ட் பார்ட்டிஷன்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு கேட்குது ஸோ லினக்ஸ் பார்ட்டிஷனை நான் மேனுவலாக க்ரியேட் பண்ண போகிறதுனால க்ரியம் கஸ்டம் லே அவுட் அப்படின்றது வழியாக நான் மேனுவலாக க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ க்ரியேட் கஸ்டம் லே அவுட் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா பார்ட்டிஷன் விண்டோ நிற்கும் இந்த பார்ட்டிஷன் விண்டோவில் பார்த்திங்கன்னா எஸ்டிஏ என்ட ஒரே ஒரு ஆர்ட் டிஸ்க் தான் இருக்குது கம் சிஸ்டத்தில் அண்ட் அது வந்து ஹண்ட்ரட் ஜிபி ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்குது இந்த ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் நான் பார்ட்டிஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு க்ரியேட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் மூலயமா க்ரியேட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா விண்டோ வரும் இந்த விண்டோவில் ஃபஸ்ட்டு மவுண்டிங் பாயிண்ட் நான் லினக்ஸில் பொதுவாக மூணு பார்ட்டிஷன் கம்பல்சரி ரெட் ஆட்டுக்கு பிரிச்சு ஆகணும் ஒன்று வந்து ரூட் பார்ட்டிஷன் ஸ்லாஷ்னு சொல்லுவாங்க செகண்டு ஸ்லாஷ் பூட் பூட்டிங் ஃபைலை சேவ் பண்ணுறதுக்காக தேர்டு வந்து ஸ்வாப்பு டெம்பரரி மெமரிக்காக ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாஷ் பார்ட்டிஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸ்லாஷு அதோட ஃபைல் சிஸ்டம் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபோர் அதுக்கு கெப்பாசிட்டி மினிமம் டுவெல் ஜிபிக்கு மேலே எவ்வளோ வேணாலும் கெப்பாசிட்டி தரலாம் ஸோ நான் இந்த இடத்துல வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதாவது டுவெண்ட்டி ஜிபி கெப்பாசிட்டி கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் அனதர் ஃப்ரீ ஸ்பேஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட் அண்ட் க்ரியேட் அதுக்கு நேம் வந்து ஸ்லாஷ் பூட் அப்படின்னு செட் பண்ணுறேன் செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ஸ்பேஸ் வந்து மினிமம் டூ ஜிபி போதும் ஸோ டூ தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஓகே அண்ட் ஃபைனல் பார்ட்டிஷனை கிளிக் பண்ணி க்ரியேட் க்ரியேட் அந்த பார்ட்டிஷனை ஸ்வாப்பில் டைப் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸ்வாப்பை வந்து நம்ம டைப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை கீழே அந்த ஃபைல் சிஸ்டத்தில் போனீங்கன்னா ஸ்வாப் ஃபைல் சிஸ்டம் ஜென்ரேட் ஆகும் கொடுத்துட்டு அதுக்கான கெப்பாசிட்டி சேம் டூ ஜிபி கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மூணு பார்ட்டிஷன்ஸ் க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ ரெட் ஆட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மூணு பார்ட்டிஷனுக்கு மேலே எந்த பார்ட்டிஷன் க்ரியேட் பண்ணாலும் ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது பட் எப்போ ஓஎஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இந்த மூணு பார்ட்டிஷனும் ஃபார்மட் ஆகிட்டு தான் ஓஎஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணணும் ஓகே ஸோ மூணு பார்ட்டிஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டோ
அதுக்கப்புறம் பேக்கேஜ் இன்ஸ்டாலேஷன் லினக்ஸில் என்னென்ன பேக்கேஜஸ் உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்குது ஸோ இந்த பேக்கேஜஸில் வந்து நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பே லெட்டர்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா பேக்கேஜ் வந்து உள்ளார போய் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் இங்கேயே மே மேனுவலாக பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஆகணுன்றதுனால கஸ்டம் நவ் மூலயமா நான் பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் ஸோ கஸ்டனம் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் பேக்கேஜ் காட்டும் இல்லை இந்த பேஸ் சிஸ்டம் பொதுவாக இந்த பேஸ் சிஸ்டத்தில் உள்ள பேக்கேஜஸ் வந்து எல்லாமே எனக்கு கன்பல்சரி தேவைப்படும் லினக்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அதனால் பேஸ் பேஸ் சிஸ்டம் பேக்கேஜஸ் எல்லாத்துலேயும் நான் வந்து டிக் போட்டுக்கிறேன் பேஸ் சிஸ்டம் பேக்கேஜ் ஸ்டிக் எல்லாத்துலேயும் போட்டுட்டு அடுத்ததாக எனக்கு சர்வர்ஸ் சர்வரில் கண்டிப்பாக எனக்கு தேவைப்படும் உள்ளார போய் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணுறதுக்கு பொதுவாக ரெட் ஆட் இஎல்ஸ் இஎல் அப்படின்னாலே என்டர்பிரைஸ் எடிஷன் இது வந்து சர்வர் எடிஷன் மாதிரி இந்த சர்வர் எடிஷனில் கண்டிப்பாக சர்வர் சர்வீசஸ் தேவை அதனால் சர்வர் சர்வீஸஸ்க்கு நான் தேவையான டிக் நான் போட்டுக்கிறேன் அடுத்ததாக வந்து வெப் சர்வீசஸ் வெப் சர்வீசஸ்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது தேவைப்படும் போது கான்ஃபிகர் பண்ணுறது டேட்டா பேஸஸ் சிஸ்டம் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் மேனேஜ்மெண்ட்றது கம்பல்சரி நமக்கு வேணும் ஸோ சிஸ்டம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நெட்ஒர்க் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் பண்ணுறதுனால ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயுமே நான் டிக் போட்டுக்கிறேன் அண்டு டெஸ்டாப் டெஸ்டாப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பொதுவாக லினக்ஸில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் டெஸ்டாப் இருக்குது ஒன்று வந்து கேடிஇ டெஸ்டாப் அண்டு ஜீனோம் டெஸ்டாப் அப்படின்னு வாங்க ஸோ எனக்கு இந்த ரெண்டு டெஸ்டாப்பும் வேணுன்றனால இந்த ரெண்டு டெஸ்டாப்பையும் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஜென்ரலாக எடிட்டிங் அப்ளிகேஷன் ப்ரௌசர்ஸ் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸில் இருக்கும் ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸில் டிக் போட்டுக்கிறேன் டிக் போட்டுட்டு இது எல்லாத்தையும் நான் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பண்ண அப்படின்னா இந்த பேக்கேஜஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகி இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ்ஸை கண்டினியூ பண்ணும் ஸோ பேக்கேஜஸ்லாம் காப்பி பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்ஸ்டாலேஷன் ஸ்டார்ட் ப்ராஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு கம்ப்ளீட் ஆகி முடிஞ்சவனே சிஸ்டம் ரீபூட் ஆகும் ரிஜிஸ்டர்ட் ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் வெல்கம் ஸ்க்ரீன் வந்து நிற்கும் இந்த வெல்கம் ஸ்க்ரீனில் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட்டில் அக்செப்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன் ஃபைனல் செட்டப்பை ஃபார்வர்ட் பண்ணிவிட்டு அக்கௌண்ட் யூசர் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஏடிஎம் அப்படின்னு ஒரு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டு ஃபார்வர்ட் எஸ்ஸு ஓகே ஏடிஎம்ன்ற நேமில் அக்கௌண்ட் எடுத்துக்கல ஸோ ஜான் அப்படின்ற நேமில் அக்கௌண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் டைம் டேட் ஃபார்வர்டு அண்ட் ஃபைனலாக ஃபினிஷ் கொடுத்தோன்னா சிஸ்டம் ரீபூட் ஆகும் இப்போ லாகின் விண்டோ வந்து நிற்குது லாகினில் நான் க்ரியேட் பண்ண யூசர் ஐடிக்குள்ளே நான் லாகின் பண்ணுறேன் லாகின் பண்ண உடனே எனக்கு டெஸ்க்டாப் வந்துடும் ஸோ எனக்கு டெஸ்க்டாப் வந்துருச்சு ஸோ இது வந்து ரெட் ஆட் லினக்ஸோட டெஸ்க்டாப் 
இதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பயும் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி சிஸ்டத்தில் ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஓஎஸ் அடிக்கும் போது மூணு பார்ட்டிஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டு வந்து ஓஎஸ் அடித்தோம் ஸோ மை கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைல் சிஸ்டம் சொல்லி இருக்கும் இந்த ஃபைல் சிஸ்டத்துக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா ரூட் பார்ட்டிஷன் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண ஸ்லாஷ் இதான் ரூட் பார்ட்டிஷன் இந்த ரூட் பார்ட்டிஷனில் தான் எல்லா ஃபைல்ஸும் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகும் அது இல்லாமல் இந்த இடத்துல வந்து பூட் அப்படின்ற ஒரு ஃபைல் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த பூட் அப்படின்றது நம்ம த இண்டிவிஜுவலாக க்ரியேட் பண்ண பூட் பார்ட்டிஷன் இப்போ இந்த பூட்டை க்ரியேட் ஓப்பன் பண்ணால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஜிபி ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்னு காட்டுது பாருங்கள் இதே வந்து இந்த ரூட் பார்ட்டிஷனில் போய்ட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜிபி காட்டுது பாருங்கள் ஸோ நான் ரூட்டுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஜிபி ஸ்பேஸ் கொடுத்துருந்தேன் அதில் வந்து ஃபைவ் ஜிபி வரைக்கும் ஓஎஸ் உட்காந்துருக்கு பேலன்ஸ் ஸ்பேஸ் காட்டுது இதே பூட் பார்ட்டிஷன் ஓப்பன் பண்ணால் அப்படின்னா பூட் பார்ட்டிஷன் டூ ஜிபி கொடுத்துருந்தேன் அதில் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்பிக்கு டேட்டா போக மீதி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஜிபி ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் காட்டுது ஸ்வாப் பார்ட்டிஷனை நம்மளால் இதில் பார்க்க முடியாது அது டெம்பரரி மெமரி ஸோ அது இண்டிவிஜுவலாக ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ தட்ஸ் ஆல் வியூவர்ஸ் தேங்க்யூ